వీటిని వైరల్ చేయాలి వీళ్ళందరినీ రప్పించి కాసేపు ఆడుకోవాలని డిసైడ్ అయి వచ్చారు కదా మీ కాల్ ముక్త సార్ ఫస్ట్ నేను మీ కాల్ నేను ముఖేశే వస్తాను నాకు డిసైడ్ అయిపోయింది పెద్ద మనిషి అన్ని కనుక్కున్నారు మీరు సినిమా ఇప్పుడు ఫ్లాప్ అయితే హిట్ అయితే కూడా చెప్పేసేయండి అయిపోతుంది పని కాదు మీరు డిసైడ్ అయ్యి అందరినీ పిలిచి ఆడుకోవాలి కాసేపు వచ్చారు నేను ఏడా పొద్దున సర్దితో లేచి నేను ఈ నిహేలర్ ముక్కులు గుచ్చుకుంటూనే ఉన్నా సార్ నేను ఏం ప్లాన్ చేస్తే చెప్పండి నాకు ప్లానింగ్ పాడు ఉంటే ఇంకో ఐదు సినిమాలు అవు ఇప్పటి వరకు మీరు ఎక్కువ చేయకపోవడం కొంచెం బాధగా ఉంది చెయ్యాలి సార్ మీరు క్రిస్మస్ తాత లాగా మీరు ఉన్నారు మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు భయం అవుతుంటుంది సార్ గిఫ్ట్స్ తోటి వస్తారు డిసెంబర్ అని ఇట్లా ఇట్లా చూపించి ఇట్లా ఏమైనా అంటారా అని చెప్పేసి లాస్ట్ టైం కూడా మేము కలిసినప్పుడు మీకు కోక్ ఇప్పించిన మీరు మీరు తప్ప కాదు నేను తప్పకుండా ఎక్కువ చేయాలి సార్ కాకపోతే ఫికల్ మైండెడ్ నేచర్ నాది ఇక ఏదో చేస్తూ ఉంటా మధ్యలో ఒక డాన్స్ కూడా చేసిన కొత్తగా వస్తుంది అది ఇట్స్ లైక్ దట్ కానీ ఈసారి మాత్రం ఇంకా తొందరగా ట్రై చేస్తాం అంటే పెళ్లి చూపుల నుంచి వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే సురేష్ బ్యానర్ ఒక మంచి పెద్ద సినిమా అన్నది గోడ మీద రేపు అన్నట్టు రాసి ఉంది అది అది ఎప్పుడు చిన్న సినిమాలు అన్ని పెద్దగా అయితుంటే మీరు ఇంకా పెద్దది అంటారు ఏం సార్ నేను అనేది సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్ సురేష్ బ్యానర్లో మీ సినిమా అన్నది ఎప్పటి నుంచో వినిపిస్తోంది అది ఎప్పుడు సురేష్ నేను ఇప్పటి వరకు చేసిందంతా సురేష్ సార్ బ్యానర్లోనే సార్ బ్యానర్ ముద్ర వేయడం వేరు సార్ ఎక్కడ చేసిన ఇచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు చివరిలో ముద్ర ఎలాగే వేస్తారు సురేష్ బ్యానర్ ముద్ర వేసిన అన్ని సురేష్ బ్యానర్ సినిమాలు కావు అట్లా అంటున్నారు సినిమా మొత్తం చేసి సురేష్ బాబు గారు తీసుకెళ్లి స్టాంప్ ఎంచుకొచ్చి సినిమాలు అన్ని సురేష్ బాబు గారు వాస్తవానికి యాక్చువల్లీ ఎస్పీ బ్యానర్ లోనే ఒక సినిమా ఉండే కాకపోతే అది ఐట్రేషన్ చేసి 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 మధ్యలో నేను అనుకున్నా ఇంకా ఐ వాంట్ టు జస్ట్ డూ వన్ స్మాల్ ఫిల్మ్ సో అది స్మాల్ మెల్లగా ఇంకా ఖర్చు అయిపోయి మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ప్రొడ్యూస్ చేసినారు ఇట్లా అయింది అంతే బట్ బయట ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏమంటే సురేష్ బ్యానర్ లో కట్టేసారు బయట ఏమనుకుంటున్నారు అంటే మీరు అంటారు అది అదే అక్కడ సురేష్ కాదు కాదు సురేష్ బ్యానర్ లో మిమ్మల్ని కట్టేశారు అంతవరకు మీ దగ్గర సరైన సినిమా రావట్లేదు అంటున్నారు నేను అదే అంటున్నా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను మీరు ఇప్పుడు సురేష్ కొండేటి గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన బ్యానర్ లో కూడా చేస్తా ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉండాలి అంతే ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉంటే ఉండాలి ఓకేనా ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ ఉండాలి ఎందుకో నా న్యూమరాల్ చెప్పించి నా పైత్యం తప్పి ఇదిగోండి నేను ఎవరిని ఆయన ఎవరు బంధించలేదు నేను అయినని బంధించిన ఆయన ఎప్పుడు సురేష్ సార్ ఎప్పుడు వచ్చి తరుణ్ వాట్ అమ్మ వెన్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వెన్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇరిటేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంటారు నా చాదస్తాం కానీ నేను మెల్ల రాస్తుంటా అంతే ఎవరితో మీరు డైరెక్షన్ తో పని చేస్తున్నారు చేయాలి సార్ నేను నేను ఫార్మింగ్ కూడా చేస్తా అంటున్నా సురేష్ కొండెట్టి గారు సురేష్ కొండెట్టి గారు డాన్సులు చేసినారు నేను యాక్టింగ్ చేస్తా తప్పు జర్నలిస్ట్ మీరు ఇదే నా సార్ నేను కూడా జర్నలిజం చేద్దాం అనుకుంటున్నా నన్ను ఆపుతారా మీరు సీట్ ఖాళీ చేస్తాం ఏదో ఈ నా సినిమా నేను ఆ క్వశ్చన్ అడుగుడు ఏంటండి ఇక క్రిస్మస్ తాత కమ్స్ విత్ సో మెనీ గిఫ్ట్స్ బట్ ఎనీ హో మీరు యాక్టర్ గా చాలా బాగా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఈ సినిమాలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నా బిల్స్ కట్టాలని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా కొట్టాలి కానీ సో ప్లీజ్ పాస్ క్రేజీ సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఈ టీజర్ కూడా అంతే క్రేజీగా ఉంది బట్ ఒక ఇందాక మూర్తి గారు అడిగిన క్వశ్చన్ చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ నాకు కొంచెం క్లియర్గా అడగాలనుకుంటున్నా క్లియర్గా మీరు అంటే ఒక స్పీడ్లో వెళ్తుంది వెళ్తుంది మీ కెరియర్ని చాలామంది మీ సినిమాలు ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏమంటారంటే సురేష్ బాబు గారు వెంకటేష్ గారు సినిమా అని చెప్పి పక్కకు లాగి మీ ప్రైమ్ టైంలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ని మీ ప్రైమ్ టైంలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ని బ్రేక్ బ్రేక్ ఇచ్చారని అంటున్నారు కాదు సార్ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి ట్విస్ట్లు నేను రాసి ఉంటే స్టోరీ అప్రూవ్ అయ్యేది నాకు అర్థం కాదు ఎంత ఎవరన్నా చెప్తున్నారు సార్ మీరు పైగా ఏంటంటే రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూల్లో ఆయనే చెప్తారు వెంకటేష్ గారి తో సినిమా ఉంది హార్స్ రైడింగ్ సినిమా ఉంది సంథింగ్ ఏదో అని చాలా చెప్పారు కూడా సో మీలాంటి పెద్దలు చెప్పిన మాటలు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన మాటలు సింక్ చేసుకుని చేసి మీరు ఒక థాట్ కింద థాట్ ప్రాసెస్ ఫామ్ చేశారు అంతే కదా సురేష్ బాబు గారు లేని రోడ్ మీరు చేస్తారు అది చెప్పండి చెప్పండి టైటిల్ అన్నా వస్తే ఆతృత అండి ఇది అయితే అసలు అసలు టైటిల్ చెప్పేసి బయట పెట్టి మళ్ళీ లాక్ చేయాలి కాదు నాకు వాస్తవానికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది ఇంకా జరుగుతుంది
మళ్ళీగా దా ఆ భయానికి నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని సెకండ్ హాఫ్ సక్కర్ రాద్దామని కూర్చున్నా అది ఉత్తిగానే ఏదో వదిలిన అంటే మళ్ళీ ఇట్లనే అంటారు ఈడకి పెద్ద హీరోలు కాదు జాగ్రత్తగా ఉంటుంది పోదండి మీరు మీరు సినిమా చేసినప్పుడు మీ మేము ఏడవకూడదు మీరు ఏడవకూడదు అలాంటి సినిమా అప్పుడే తొందరగా దింపండి సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకనే నేను మెల్లగా చేస్తున్నా నాకు అబ్బాయి ఉంటే కదా అమ్మాయి ఎందుకు పుట్టదని అనుకుంటున్నారు మీరు ఇది అసలు ఇది అసలు అవమానం స్త్రీ జాతికి మీరు చేసే అవమానం ఇది కెమెరాలు వేయండి క్రిస్మస్ తాత మీద కెమెరాలు పెట్టండి నేను అనేది ఏంటంటే అసలు కాదు వాసు నేను చెయ్యాలి రానగారు సార్ రానగారు సార్ సార్ మీరు క్రేజీ సినిమాలు చేస్తారు వెరైటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ చేస్తారు అందులో అసలు డిబేటే లేదు అండ్ అప్పుడప్పుడు ఇలా పేరిచ్చి ఎప్పుడు కొత్త వాడికి యంగ్ టాలెంట్కి ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్టులు చేసినప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తారు బట్ ఫ్యాన్స్లో మే మేమందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తాం బట్ ఫ్యాన్స్లో ఆ కంప్లైంట్ అయితే ఎప్పుడు ఉంది స్లోగా చేస్తున్నారు సినిమాలు హ్యాపనింగ్ డైరెక్టర్స్తో చేయట్లేదు లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్గా సినిమాలు చేయట్లేదు లేకపోతే సోకాల్డ్ వాళ్ళు అనుకునే కమర్షియల్ సినిమాలు చేయట్లేదు అని చాలా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి మీరు చేసే వాటిని అప్రిషియేట్ చేస్తూనే ఎప్పుడు చేస్తారో ఫ్యాన్స్ అనేది చెప్పండి అంటే ఓకే సార్ నేను చేసే ఇవన్నీ కొత్త సినిమాలు అవి కొన్ని కమర్షియల్ అవుతాయి కొన్ని కమర్షియల్ అవు అండ్ నేను చేసే కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు ఇప్పుడు అందరు చేస్తున్నారు సో నేనేదో కొత్త కైండ్ ఆఫ్ సినిమా చేసే చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను టైం అనేది పెద్ద కాన్స్టెంట్ కదండి అది మీరు నాకు మన ఇద్దరికి పొద్దున్నే జాబ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఇద్దరు టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం వాళ్ళకి వేరే జాబ్లు ఉంటాయి ఎప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సినిమా కోరుకుంటారు తప్పితే ఇతని సినిమా అనేది ఇలా ఉండాలి ఇలా అని ఎవరు కోరుకోరండి ఆ అద్భుతమైన సినిమా ఎప్పుడు చేస్తే ఎప్పుడు టేక్ టైం అండి ఇప్పుడు బాహుబలి చేయాలంటే ఆరు సంవత్సరాలు పెట్టిందండి ఎవరు క్వశ్చన్ అడగలేదు ఇప్పుడు సి థింగ్స్ గ్రేట్ థింగ్స్ విల్ టేక్ టైం అండ్ ఐ ఓన్లీ విల్ డూ గ్రేట్ థింగ్స్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ తరుణ్ భాస్కర్ గారు తరుణ్ భాస్కర్ గారు సార్ రెండు క్వశ్చన్ సార్ సార్ మధ్యలో నేసేస్తున్నారు మీరు హ్యాపీనింగ్ డైరెక్టర్స్తో చేస్తలేరు అన్నారు మళ్ళీ దానికంటే ముందు ఏమన్నారు నా కెరియర్ చక్కగా ఉండాలి అన్నారు అయిపోయింది అక్కడ అచ్చా అచ్చా తరుణ్ భాస్కర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అదే అందరు వినండి మరి గట్టి మైక్ చెప్పండి సార్ ఎందుకు హ్యాపీనింగ్ డైరెక్టర్ అంటే రెండో సినిమా చేసి మూడో సినిమా చేయకముందే రెండో సినిమా రిలీజ్ వచ్చేసింది అప్పుడే నాకు ఫార్మింగ్ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా సార్ అడిగిన క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్పండి సార్ అడిగిన ప్రశ్న మీరు వినాలి మరి నేను చెప్పేది మొత్తం నాకు డిరెక్షన్ అంటే ప్రాణం ఇష్టం మీరు డిరెక్షన్ గురించి ఏమైనా అడగండి నేను కూర్చొని చెప్తా నాకు చిన్న ఇది కూడా ఉన్నది నేను మాట్లాడచ్చు దాని గురించి అని యాక్టింగ్ అనేది ఒక తీట ఉంది కాకపోతే తీర్చుకుందామని ఇక ఏమున్నది సార్ చేబుద్ధి అవుతుంది ఇంకోటి ఏంది అంటే నేను ఇది వాస్తవానికి చెప్తున్నా పెళ్లి చూపులు అయిన తర్వాత సెకండ్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుండే అప్పుడు ఏమన్నారంటే కాకినాడలో మీ పేరు తెలియదు మళ్ళీ కొత్త ఊరితో తీస్తే అసలు మీ ఫేస్ తెలియదు అంటే నేను నేను జబర్దస్త్ పోయినా పోయి వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటి కింద ఇస్త్రీ చేసేటోడు జబర్దస్త్లో వచ్చింది అన్నట్టు అదే రెండు నేషనల్ అవార్డులు వచ్చినారా నాకు రెండు నేషనల్ అవార్డులు వచ్చినాయి జబర్దస్త్లో వచ్చినందుకు గుర్తుపెట్టినాను ఇది వాస్తవం సో నేను ఫేస్ బయట పెడితేనే అవుతుంది సో నా ఫేస్ ఏదో కొంచెం మెల్లగా కొంచెం ఏదో చూసినట్టు ఉంది కానీ అండి ఇది ఏదో ఒకటి టికెట్ సేల్ అవుతుంది మేము ఇష్టపడుతున్నాం మేము యాక్టింగ్ చేస్తే మేము యాక్టింగ్ మేము చూస్తున్నాం నేను అంటున్నా ఇష్టపడకుండా యాక్టింగ్ ఆపాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఐమాక్స్ పై రివ్యూలు కూడా చెప్తాను నేను నేను ఏమైనా చేస్తాను ఆ సినిమాని నేను అమ్ముకుంటా ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి సార్ ఈ సినిమాలో ట్రైలర్ చూసాను ట్రైలర్లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అంటే ఆ లేడీ క్యారెక్టర్ అనేది కనపడలేదు మీ ప్రొడ్యూసర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వాళ్ళు బడ్జెట్ తక్కువ ఇచ్చారా లేదు అంటే ఎందుకు అంటే వీరు లేడీస్ కంటే తక్కువ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు అవి రత్త కానీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్ ఉంది దీంట్లో లేడీస్ అనేది క్యారెక్టర్ లేదనేసే అనుకోనే చేసేటం క్రైమ్ కామెడీ ఒకటి నంబర్ వన్ అది కాకుండా దేశ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అది సినిమా తర్వాత మీరు చెప్పొచ్చు సో ఇట్స్ స్మాల్ సర్ప్రైజ్ మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి అని చెప్పి కోపం లేమని అడగకండి మొన్న కూడా అడిగిన అన్న నీకు బాగా ఎక్కువైంది నువ్వు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు నీకు ఇప్పుడే ఇస్తాను తమిళ నేను ఇప్పుడే చెప్తాను నేను ఇప్పుడే ఇస్తాను తర్వాత అయితే కాదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మీ సెకండ్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది అదే క్వశ్చన్ అడుగుతాను సో ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో కొంచ
అరే నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు నేను సురేష్ సార్ కూడా ఏమన్నారంటే సురేష్ సార్ ఆఫీస్లో మన జగదీష్ సార్ కూర్చొని ఉంటే అని అన్నారు ఫస్ట్ అది ఐదు థియేటర్లు తిట్టారు సార్ ఒక పది థియేటర్లు అయినా అంటే ఫస్ట్ ఐదు నింపండి అమ్మ అన్నారు దాని తర్వాత బుక్ మై షో చూస్తే పది ఇట్లా టప్ అని సోల్డ్ అవుట్ అయింది సార్ మూర్తి గారు ఏందండి ఇది అసలు ఇట్స్ సో సాడ్ అండి కాదే అందుకే అయితే కాదు కాదు జోకింగ్ అయితే అయితే దట్ టెన్ షోస్ ఫిల్ అయిపోయినాయి అయిపోతే జగదీష్ గారు ఏమన్నారు మీ సినిమాకి మీరే టికెట్లు కొంటే ఎట్లాండి అన్నారు నేను షాక్ అయినా మనోళ్ళు ఏమైనా కొన్నారా నేను ఫోన్ చేసిన సాయి ఏమైనా మార్కెటింగ్ నడుస్తుందా అని ఇదొక సైన్ అయితే అది నిజంగా డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఎందుకు చూస్తున్నారు అర్థం కాలే ఒక థియేటర్ లేని అంటే ప్రొజెక్టర్ లేట్ అయితే ప్రకృతి ప్రకృతి వార్నింగ్ ఇస్తుంది ప్రకృతి వార్నింగ్ ఇస్తుంది వార్నింగ్ ఇదే ప్రాబ్లం నేను కంగ్రాచులేట్ చేస్తుంది అంటున్నా సార్ వార్నింగ్ ఇస్తుంది అంటుండు సో అక్కడ ఏమైంది అంటే థియేటర్లో అపారెంట్లీ ప్రొజెక్టర్ ఆఫ్ అయితే ఎవరో ల్యాప్టాప్ పెట్టి చూస్తున్నారు నేను ఒకటే అడిగినా అది ఏమో నెట్ఫ్లిక్స్లో ఆల్రెడీ ఉంది మీరు ఎందుకు చూస్తున్నారు అని చెప్పేసి నాకు అర్థం కాలే ఇట్ వాజ్ అ ఫెనామినల్ థింగ్ బియాండ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎందుకంటే పెళ్లి చూపుల కంటే ఎక్కువైతే కలెక్ట్ చేయలే ఆ టైంలో సో నేను డిసప్పాయింటెడ్ ఉండే స్టార్టింగ్లో బట్ ఈ రీ రిలీజ్కి రాగానే ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ పోస్ట్ డెఫినెట్లీ ఇంకోటి మన కీడా టీజర్కి కూడా హెల్ప్ అయింది ప్రమోషన్ కమల్ హాసన్ తరుణ్ గారు తరుణ్ తరుణ్ ఏంది డైలాగ్ జీవన్ గారు డైలాగ్ జీవన్ గారు ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ మీదనే మిమ్మల్ని చాలా ర్యాగింగ్ హెరాస్మెంట్ బాగా చేశారు సెటిల్ ఎట్లా ఉండేది మీ పరిస్థితి సార్ నేను ఎప్పుడు ర్యాగింగ్ హెరాస్మెంట్ అని ఫీల్ కాలేదండి బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ఫ్యామిలీ ఆయన చూడండి సార్ ఒక్కసారి ఏమైనా అంటే మెడన్ గురికేటట్టు ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ర్యాగింగ్ హెరాస్మెంట్ ఎట్లా చేస్తాం చెప్పండి ఆయన వేసిండు మాకు హెరాస్మెంట్ డైలాగ్ చెప్పంటే అన్న అని అంటాడు అంతే వెనకాలా నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పిన నా నెత్తిని వీపు మీద బాదుకునేటోడిని థ్యాంక్ యూ ఫర్ నా భుజం దొరుకుతున్నావు అన్న అనేటోడు ఏదైనా పాజిటివ్ తీసుకునే మెంటాలిటీ అయినా సో ఆయన ఏడిపించలేము మనం తరుణ్ గారు తరుణ్ గారు ఆగా చెప్పండి చెప్పండి అదే మీ మీ ర్యాగింగ్ అరాజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంది సార్ అది పాజిటివ్గా తీసుకుంటే పాజిటివ్గా ఉంటుందండి మీరు నెగిటివ్గా తీసుకుంటే నెగిటివ్గానే ఉంటుంది సో సో నాకు అది ప్రేమతోటి వాళ్ళు నన్ను చేస్తున్నారు అని చెప్పి నేను పాజిటివ్గా ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ర్యాగింగ్ జరిగింది అన్నట్టు జరగలేదండి అది అదే అంటున్నా ప్రేమ ప్రేమ చూపిస్తున్నారు అంటున్నా దాన్ని మీరు పేరు పెట్టింది ర్యాగింగ్ అన్నారు సో చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి జీవన్ గారు మీరు ఈయనకి ప్రేమ చూపించండి అది అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రేమ చూపించచ్చు బట్ ఇది స్టేజ్ కదా సో యా ఈ స్టేజ్ పరంగా నేను ఫస్ట్ సినిమా నాది నాగుల్ ఈనగరానికి ఏమైంది సో నా ఫస్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చింది తరుణ్ భాస్కర్ గారు నాగుల్ పంచమి డైలాగ్ సో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దాని తర్వాత స్టెబుల్గా ఇప్పుడిప్పుడు స్టే సినిమాల్లో నిలదొక్కుంటున్నాను అండ్ స్టిల్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ మీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో తరుణ్ భాస్కర్ గారు కానీ అండ్ ఆ టీమ్ కానీ అందరూ ఉంటారు అండ్ చాలామంది డైరెక్టర్స్ తోటి నేను చేస్తున్నాను అండ్ తరుణ్ సార్ తోటి పని చేసినప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందంటే యాక్టింగ్ కూడా అంత బాగా వస్తుంది అదే క్రీడాకులలో చూడబోతున్నారు మీరు రాణగారు ఉందండి సినిమా కోసమా లేకపోతే లేదు సార్ సినిమా లేక టైం పాస్ చేస్తుంది ఎప్పుడు వస్తున్నారు సార్ స్క్రీన్ మీదకి అంటే మిగతా వాళ్ళు పేపర్ మీద ఇంకా ఉన్నారు సార్ అది పేపర్ కొంచెం కన్వర్ట్ అయిన వెంటనే స్క్రీన్ మీదకి వస్తుంది ఓకే తరుణ్ గారు తరుణ్ గారు ఈ హర్ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండి యూత్ఫుల్గా ఉంది అండ్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇవన్ని టెంప్లెట్స్ మీమ్ టెంప్లెట్స్ బ్రహ్మానందం గారివే డామినేట్ చేసినాయి అవును బేసిక్గా బ్రహ్మానందం గారు డామినేట్ చేసింది ఇవన్ని టెంప్లెట్స్ మాత్రమే ఇప్పటి వరకు ఇది మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేస్తుందా తెలియదు నాకు నిజంగా తెలియదు అసలు అది ఇవన్నీ హిట్ అవుతుందా ఫ్లాప్ అవుతుందా తెలియదు నాకు యాక్చువల్లీ సో అది తెలుసుంటే ప్రతి ఒక్కటి అట్లా చేస్తుండే కదా అది తెలిసిన ఫార్ములా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇది ఏమైనా అవ్వచ్చు వర్క్అవుట్ అవ్వచ్చు వర్క్అవుట్ కాకపోవచ్చు వాట్ ఎవర్ కానీ ప్రయత్నం అయితే ఆనెస్ట్గా చేసినాము ఇంకోటి ఏంటి అంటే నాకు అదే టెంప్లెట్ చే నుంచి దూరం వెళ్దామన్న అప్రోచ్ ఉంది సపోజ్ ఇది చూసి ఇవన్నీ గుర్తొచ్చిందంటే ఐ ఫెయిల్డ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఫిల్మ్ మేకర్ 
కొంచెం వి వాంట్ టు డూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కదా సో అది చేద్దామని అనుకున్నాను అంతే అండ్ వన్ మోర్ మీరు ప్రీవియస్ టూ ఫిలిమ్స్ కి సింక్ సౌండ్ వాడారు సో ఈ ఫిలిమ్ కి సింక్ సౌండ్ ఏమైనా యూస్ చేస్తారా లేదంటే డబ్ చేస్తారు లేదు దీనికి వాడలేదు ఇట్ వాస్ అ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ ఇంకోటి నాకు కొంచెం బాధతోటి సింక్ సౌండ్ ఆఫ్ చేసుకున్నా ఎందుకంటే ఒకటి బ్రహ్మానందం గారు క్యారవాన్స్ ఇవన్నీ కొంచెం హైటప్ అవుతుంది రఘు సార్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ దర్ ఆల్ సింగ్ సౌండ్ ఫ్రెండ్లీ కాదని అంటలేను కానీ సింగ్ సౌండ్ వల్ల కొన్ని బడ్జెట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ అవుతుంది ఫ్లైట్ టైమింగ్స్ కనుక్కోవాలి ఆజాన్ ఎక్కడ ఇక్కడ లో ఫ్రీక్వెన్సీ హమ్ అవుతుందా చాలా ఇష్యూస్ లొకేషన్ దగ్గర కూడా మేము జనరేటర్ పెట్టలేము సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇంతమంది కాస్ట్ ఉన్నారు అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు నేను ఇంకా హ్యాండిల్ చేయలేదు ఇవన్నీ కానీ పెళ్లి చూపులు అన్నీ చిన్నవే సో ఆ కంట్రోల్ అనేది నాకు తప్పొద్దని చెప్పేసి ఒక ఒక ఎఫర్ట్ తగ్గిద్దామని చెప్పి సింగ్ సౌండ్ తక్కువ చేసిన కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్సో కామెడీ అదేంది ఇప్పుడు న్యూవాన్స్డ్ డైలాగ్ ఏం లేదు ఇంటర్పర్సనల్గా మేము మాట్లాడుకొని హస్ట్గా ఏం లేదు సో ఇది ఏంటి అంటే డబ్బింగ్లో కూడా రిక్రియేట్ చేయొచ్చు కామెడీ అనేది మళ్ళీ మనం డిఫరెంట్గా చెప్పొచ్చు డబ్బింగ్లో ఆ ఫ్రీ ఫ్రీడమ్ ఉంది సో ఆ కాన్షియస్ చాయిస్ తోటి సింగ్ సౌండ్ అవుతుంది సో బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అయితే అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బీభత్ సంగా బట్ హీఈస్ గాట్ ఈక్వల్ రన్ టైమ్ యాజ్ ఆల్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఫుల్ లెంత్ కాదు ఫుల్ లెంత్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి లేదు మళ్ళీ మీరు తర్వాత వచ్చి బ్రహ్మానందం కానీ సరే వాడలేదు మీరు అని అన్నది ఇట్లా హీఈస్ దేర్ త్రూ అవుట్ బట్ హీస్ గాట్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ యాజ్ ఈక్వల్ యాజ్ ఆల్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ అ డిఫరెంట్ బ్రహ్మీ సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే నాకు వచ్చిన అనుమానం మీరు ముందే రిహార్సల్ చేసి ఈ ప్రెస్ మీట్ను వైరల్ చేయాలి వీళ్ళందరినీ రప్పించి కాసేపు ఆడుకోవాలి అని డిసైడ్ అయి వచ్చారు కదా మీ కాల్ ముక్తా సార్ ఫస్ట్ నేను మీ కాల్ నేను ముక్కేసే వస్తాను నా కాల్ డిసైడ్ అయిపోయింది పెద్ద మనిషి అన్నీ కనుక్కున్నారు మీరు సినిమా ఇప్పుడు ఫ్లాప్ అయితే హిట్ అయితే కూడా చెప్పేసేయండి అయిపోతుంది పని కాదు మీరు డిసైడ్ అయ్యి అందరినీ పిలిచి ఆడుకోవాలి కాసేపు వచ్చారు నేను ఏడా పొద్దున సర్దితోటి లేచి నేను ఈ నిహేలర్ ముక్కులు గుచ్చుకుంటూనే ఉన్నా సార్ నేను ఏం ప్లాన్ చేస్తే చెప్పండి నాకు ప్లానింగ్ పాడు ఉంటే ఇంకో ఐదు సినిమాలు అవు ఇప్పటి వరకు థ్యాంక్ యూ సార్ భీమవరం గురించి అంత స్టడీ చేసినందుకు ముందుగా మీకు థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే అక్కడ ఫుడ్ యాస భాష అంతా సపరేట్గా ఉంటుంది కీడా కోల అని టైటిల్ పెట్టారు సార్ కీడా కోల అని టైటిల్ పెట్టారు కోకో కోల విన్నాము పెప్సీ కోల విన్నాము ఈ కీడా కోల అంటే ఏంటో మాకు తెలీదు అవును అది ఒకసారి వివరం ఉంది డ్రింక్ లో బొద్దెం కూడా చూపించారు ఇప్పుడు తాగమనా తాగొద్దనా కాదు ఇది బేసిక్ గా లాక్ డౌన్ లో మేము ఖాళీగా కూర్చున్నప్పుడు డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించాలి అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఒక కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ ఉంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఏమైనా పురుగు పడిందంటే ఒక కన్సూమర్ ఫోరం లో కేసు వేస్తే మనం కోట్లు సంపాదించవచ్చు కదా అన్న ఆలోచనతో వచ్చింది అనమాట సో ఇట్ వాస్ ఫనీ దా చిన్న లైన్ తీసుకొని ఇంకా నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరం ఇట్లా ఆడుతూ పాడుతూ ఏదో రాసుకున్నాం మంచిగా అనిపించింది ఇంకా స్టోరీ మంచి ఫనీ ఉంది ఈ డిరెక్ట్ అంతే ఆ కీడా కోల అన్న టైటిల్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఒక క్యూరియాసిటీ వస్తుంది అన్న ఉద్దేశం తప్పితే తరుణ్ భాస్కర్ గారు ఇక్కడ సార్ ఫని కుమార్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ హోకల్ అండి సార్ మీది పెళ్లి చూపులు కానీ ఈ నగరానికి ఏమైంది కానీ యూత్ బాగా కనెక్ట్ అయిన ఇక క్లాసిక్స్ అనుకోవచ్చు ఆ రెండింటిలో ఒక దాని సీక్వెల్ చేయాలంటే దేని చేస్తారు ఇక ఇవన్నీ చేయలేమని సాగుపడతారు మీ మీరు చెప్పండి మీరు నాకు మేజ నాకు ఏం చేయాలని తెలుసా యాక్చువల్గా నేను ఓపెన్ డిస్కషన్ కానీ ఐ వాంట్ టు టేక్ ప్రశాంత్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ పెళ్లి చూపులు అది సీరియస్ డ్రామా చేయాలని ఉంది కౌశిక్ క్యారెక్టర్ని వేరేలాగా చేయాలని ఉంది డిఫరెంట్ జానర్స్ నా ఫేవరెట్ జానర్ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ చేయవచ్చా ఆ క్యారెక్టర్స్ని తీసుకొని ఆ వరల్డ్లో నుంచి అని ఒక అంత లేదు అంత సీన్ లేదు కానీ మీరే రాదు థియేటర్కి మళ్ళీ మల్టీ వర్స్ సో నేను ఏంటి అంటే అది ఇంకా ఏమైనా చేద్దాం ఛాలెంజింగ్ కానీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దేస్ అ మార్కెట్ ఫర్ ఇట్ అట్లా ఏం చేయాలి కానీ సీక్వెల్ చేస్తే మళ్ళీ అదే ట్రాప్ లో పడడం ఎందుకు బ్రో బ్రో తరుణ్ బాస్ చైతన్య బ్రో బ్రో చైతన్య అతి తక్కువ పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాల పైబడి పెరిగిన శ్రీకందం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబ